वेलकम टू सोशल हमने हिंदी सिनेमा में कई फिल्म्स देखी हैं जो कि इंडियन आर्मी पर बेस्ड होती हैं। आई दोज फिल्म आर बायोपिक्स ऑन द लाइफ ऑफ वेटरन आर्मी ऑफिसर्स और दीज आर बेस्ड ऑन द वॉर्स द इंडियन आर्मी हैड टू फाइट हम यहाँ पर परमाणु या फिर मेहूना और मद्रास कैफे जैसी फिल्म्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली इन फिल्म्स का प्लॉट भी आर्मी के अराउंड रिवॉल्व करता है बट उसके साथ साथ ये फिल्म्स कई और थीम्स को भी एक्सप्लोर करती हैं। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट मूवीज जिनका मेन प्लॉट आर्मी और मिलिट्री के अराउंड रिवॉल्व करता है इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही टेन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट आर्मी फिल्म्स के बारे में बताएंगे दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप एंड तक जरूर देखें हम रहे या ना रहे हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा नंबर टेन द घाजी अटैक For the first time in 2017, Hindi cinema decided to make a film on the Indian Navy, and then the Ghazi attack was made. इसका सबसे यूनिक एस्पेक्ट है इसका थ्रिलिंग नेरेटिव जो कि आपको हमेशा हुक रखता है यहाँ पर हम एक्टर के के मेनन को स्पेशली मेंशन करना चाहेंगे जिन्होंने फिल्म में एक बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर प्ले किया था इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट नो बडी टॉक्स अबाउट दिस फिल्म एनी मोर जीत एक ऐसी चीज है जो खुद चल कर तुम्हारे पास नहीं आएगी उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है जो की आज हम करने वाले नंबर नाइन एल ओ सी कारगिल Although it flopped at the box office but over the years people have begun to appreciate the movie LOC Kargil. Its narrative Indian Army ki Operation Vijay par based tha aur ye ek multi starer film thi. Iski sabse special baat ye thi ki filmmaker JP Datta ne ise apni previous war movie Border se kafi alag banaya tha. The tonality, the writing and the direction were very new for his standards. Jis tarah se unhone war scenes shoot kiye the usse aaj tak kai film makers inspiration lete hain. At number 9 we would also like to mention the film Tango Charlie. This is a very underrated war film jahan par humne Bobby Diol aur Ajay Devgan ko leading roles mein dekha tha. Iska treatment apne time ke liye bahut hi out of the box tha aur jis issue par ye film baat kar rahi thi us par aaj tak kisi bhi mainstream film ne baat nahi ki hai which is the conflict in the northeastern states of India. Ye Biju ke naam dushman ko satya aur naash ho. Ye Dev ke naam ये ईश्वर के नाम दुश्मन सुबह का सूरज न देख पाए नंबर एट फाइटर रिसेंटली रिलीज फाइटर में हम इंडियन एयरफोर्स के ऑफिस की स्टोरी देखते हैं द फिल्म टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ इंसिडेंट बट इट इज ऑल्सो वेरी फिक्शनल इन इट्स ट्रीटमेंट हम फिल्म में कहानी देखते हैं पैटी नाम के एक एयरफोर्स पायलट की जो कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है बट एज द फिल्म प्रोग्रेस वी सी हाउ ही ओवर कम्स हिज आरोगेंस वी विल अग्री दट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन द स्क्रीन प्ले बट वी वुड लाइक टू प्रेस द फिल्म मेकिंग ऑफ सिद्धार्थ आनंद उन्होंने बॉलीवुड को पहली बार एक फुल फ्लेज एरियल एक्शन फिल्म देने की कोशिश की है जिस तरह के स्टंट और विजुअल इफेक्ट इसमें दिखाए गए हैं वो काफी प्रेस वर्दी है आपको फाइटर कैसी लगी डू लेट इस नो इन द कॉमेंट सेक्शन ईट का जवाब पत्थर से देने आए हो नहीं धोखे का जवाब इनकमिंग मिसाइल बदले से नंबर सेवन सैम बहादुर मेघना गुलजार डायरेक्टेड सैम बहादुर एक बायोपिक फिल्म थी ऑन द लाइफ ऑफ फील्ड मार्शल सैम बहादुर जिन्होंने भी सैम बहादुर की लाइफ के बारे में कुछ पढ़ा है दे विल श्योरली अग्री दैट ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी आर्मी पर्सन दिस कंट्री हैज एवर सीन और ऐसी फिगर के ऊपर फिल्म बनाना इज अज टास्क बट वी वुड लाइक टू अप्रिशिएट द मेकर्स जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया ये बहुत ही अनकन्वेंशनल आर्मी फिल्म है क्योंकि इसमें वॉर से ज्यादा प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी पर फोकस किया गया है मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आर्मी ही मेरी लाइफ है नंबर सिक्स शेर शेरशाह एक बायोपिक फिल्म थी जिसका प्लॉट मेजर विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड था हम फिल्म में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को विक्रम बत्रा का रोल प्ले करते देखते हैं जिन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत ही रिमार्केबली प्ले किया था फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इसका एंगेजिंग स्क्रीन प्ले जो हमें विक्रम बत्रा की लाइफ के हर एस्पेक्ट से रिलेट कराता है इसके साथ साथ इट वॉज वेरी गुड टू सी दैट डिस्पाइट अ वॉर मूवी इट नेवर बिकम्स वेरी ओवर द टॉप इन इट्स अप्रोच मार देते हैं तब इंडियन गवर्नमेंट एक सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करती है 
इस फिल्म की सबसे स्पेशल बात थी कि इसका ट्रीटमेंट चाहे एक आर्मी फिल्म जैसा हो मगर इसकी स्टोरी एक रिवेंज मूवी की तरह है इसी यूनिक अप्रोच की वजह से मूवी लोगों को इतनी पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर रही यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में मैंशन सारी फिल्म में से उरी एक ऐसी आर्मी फिल्म है जिसकी फिल्म मेकिंग टेक्निक बहुत ही वर्ल्ड क्लास है If you look at the way it is shot and edited it makes you feel as if you are watching a Hollywood classic like Zero Dark 30 Inne ramine ye jang shuru nahi ki thi but we will bloody hell finish it yes sir how's the josh hi sir how's the josh hi number 4 border जेपी दत्ता डायरेक्टेड फिल्म बॉर्डर एक आइकॉनिक आर्मी फिल्म है जो कि ईयर 1997 में रिलीज हुई थी बॉर्डर इंडियन पाकिस्तान की 1971 वॉर पर बेस थी और फिल्म में हमें कई सारे एक्टर्स दिखाई दिए थे फिल्म की स्पेशल बात थी उसकी राइटिंग और जिस तरह से मेकर्स ने वॉर सीक्वेंस को पोर्ट्रे किया था इट वॉज ट्रूली वन ऑफ द फर्स्ट मेन स्ट्रीम फिल्म जिसने पेट्रियाटिज्म जैसी फीलिंग को एक बहुत ही एंटरटेनिंग वे में दिखाया था इसी वजह से इसे आज भी एक फिल्म नहीं बल्कि एज एन इमोशन देखा जाता है रिसेंटली अ र्यूमर इज फ्लोटिंग दैट मेकर्स इसका सीक्वल प्लान कर रहे हैं आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है वुड यू लाइक टू सी बॉर्डर टू डू लेट इस नो योर थॉट इन द कॉमेंट्स हम दोनों को तो सिर्फ इतना समझना चाहिए कि चमन में एक तलाते रंगो भू से बात बनती है हम ही हम है तो क्या हम है तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो Before going to the top three, we would like to specially mention 1964 की फिल्म हकीकत ऑल्टो ये फिल्म मिलिट्री की थीम पर टोटली बेस्ड नहीं है बट ये उस एरा में काफी रनाउंड आर्मी फिल्म मानी जाती थी सो डेफिनेटली इट इज अव स्मॉल एक्नोलेजमेंट एज वेल नंबर थ्री यहाँ इट इज पॉसिबल कि आपने इससे पहले इस मूवी का नाम नहीं सुना होगा ये फिल्म मेकर सुजीत सरकार की फर्स्ट फिल्म थी जिसका नेरेटिव कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर बेस था हम फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर और एक लोकल कश्मीरी गर्ल के बीच की लव स्टोरी देखते हैं थिंग्स गेट वर्स वेन अ वॉर लाइक सिचुएशन एंटर्स देयर लाइफ ऑल दो सुनने में आपको ये प्लॉट बहुत ही क्लीशी लगेगा पर जिस तरह से स्टोरी को दिखाया गया है इट वॉज वेरी ऑरिजिनल इट नेवर बिकम्स प्रीची एंड ऑलवेज प्रेजेंस द वर्ल्ड ऑफ द मूवी विद ग्रेट ऑथेंटिसिटी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है देन वी वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट At number three, we would also like to mention 1971. ये एक बहुत ही अंडररेटेड वॉर फिल्म है हम फिल्म में देखते हैं कि इंडियन आर्मी के सिक्स सोल्जर्स को पाकिस्तान आर्मी कैप्चर कर लेती है हाउ दी सोल्जर्स ट्राई टू फ्री दम सेल्व इज द स्टोरी ऑफ द फिल्म फिल्म की राइटिंग काफी रियलिस्टिक थी जहाँ पर हमें इन सभी सोल्जर्स की डाइवर्स पर्सनालिटीज दिखाई गई थी लेट एस ऑल्सो टेल यू कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही बट ओवर द ईयर्स ये लोगों में काफी पॉपुलर हुई है आपको हमारी हुकूमत का एहसान मानना चाहिए कि पकड़े जाने के बावजूद आप जिंदा हैं एहसान तो आपको हमारी हुकूमत का मानना चाहिए जिसने जंग खत्म होने के बाद तिरानवे हजार पाकिस्तानी फौजियों को जैसे का तैसा पाकिस्तान वापस कर दिया नंबर टू शौर्य इस वीडियो में मेंशन बाकी आर्मी मूवी से शौर्य काफी अलग है वो इसलिए क्योंकि जॉनड्रा वाइज तो ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है मगर हम इसे एक आर्मी फिल्म भी कह सकते हैं फिल्म में हम एक आर्मी ऑफिसर का कोर्ट मार्शल होते देखते हैं क्योंकि उसने अपने सीनियर ऑफिसर का मर्डर कर दिया होता है जब फिल्म रिलीज हुई थी तब वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी बट ओवर द इयर्स फिल्म मासिस में काफी पॉपुलर हो गई है वे पीपल आर प्रेजिंग इट फॉर इट स्टोरी टेलिंग एंड परफॉर्मेंसेज बाई ऑल दी एक्टर्स जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर वो मेरे लिए अनुशासन है डिसिप्लिन और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना तुम्हारी औकात नहीं है नंबर वन लक्ष्य 2004 में रिलीज हुई लक्ष्य इंडियन आर्मी को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट देती है फिल्म मेकर फरहान अख्तर ने जिस सेंसिटिविटी के साथ कारगिल वॉर को इस मूवी में दिखाया है इट इज क्वाइट रिमार्केबल मूवी देखते वक्त आपको ये सच में फील होने लगता है कि आप किसी रेजिमेंट के रियल लाइफ ऑफिसर्स की स्टोरी देख रहे हो यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे की एक वॉर फिल्म होने के साथ साथ लक्ष्य एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा भी है We see the story of a lost teenager called Karan Shergill who finds a purpose in life after getting into the army. We can say with full surety that it is one of the all-time best performances by Rithik, jinhone is character ko bahut conviction ke sath play kiya tha. Romi, tum hamesha kehti thi na ki meri zindagi mein koi laksh nahi. Ab hai. Video khatam karne se pehle we have a question for you. आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि इनमें से आपकी फेवरेट आर्मी फिल्म कौन सी है वी आर लुकिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग आंसर्स सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। 
तो चलिए दैट्सर ऐप इन दिस वीडियो आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं एट सोशल ऑफिशियल जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए सोशल हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं